Ребята, я нахожусь в магазине Тек и Макс. И вот смотрю, чашечки какие красивые мне понравились. Вот у меня одна такая чашечка уже есть, я купила. Но она почему-то дешевле стоила, чем эти. Эти подороже. Очень чашка классная. Вообще классная. Вот. Ну, цена, конечно, дороговастая. Кружки красивые появились. Посмотрите, какие. С собачками. Разнообразные. Я уже смотрю что-то на подарочки. Уже скоро праздники начнутся. Вайнахты у нас в Германии. Да и так для себя что-то красивенькое. Всегда люблю что-то купить. Интересное. Каждый раз, когда хожу, что-то покупаю. У чашечки мне приглянулись. Вот это вот тоже интересная чашка. Вот для орех можно ее. Ну, цены что-то поднялись. Смотрю, цены не такие дешевые, как раньше были. Раньше было можно зайти, знаете, так дешево-дешево что-то прикупить. Вот это тоже доза для чая. Вот это для орех тоже хорошая. Тоже вот можно было бы тоже купить. Но что-то я посмотрела-посмотрела. Она тоже не дешевая, знаете. Цены, конечно, выросли и ощутимо выросли. Конечно, мне очень понравились это вот эти тарелки. Я ее крутила, да, сказала, что классная, но что-то не решилось. Ну, 17 евро стоит тарелка, а я свою покупала за 11, точно такую же, и размер такой же. Все, я домой еще пришла, посмотрела, думаю, ну нет. Досточки, вот я любительница, любительница досточек всяких разных. Я вообще очень в последнее время полюбила дерево. Вот этот поднос шикарный. Любила дерево, дерево, люблю, обожаю, когда дома, вот что-то натуральное такое, да, это как бы красиво и экологически, вот, вот эта хорошая штучка тоже, да, вот, ну, у меня на подобие есть на кухне, я купила, это тоже классно, но у меня с ножками она, это без ножек, да, дощечечки я люблю, ну, вот. В следующий раз, если что-то в ангиботе будет, ну, как бы редуцированное, уцененное, то есть, может быть, я ей куплю. Ну, сейчас цены немножко кусаются, я вам правда говорю. <coughs> вот, а так, качество тоже, знаете, желать, оставляет желать лучшего некоторым вещам, потому что я вот как-то купила досточку, я смотрю, она у меня немножечко с одной стороны начала, начала расслаиваться. И надо смотреть, чтобы это было дерево. Вот, смотрите, какие игрушки для собачек, для кошечек. Вот, смотрите, какие. Тоже вот все смотрю, думаю, ну, барнюшка не играет, сейчас некому покупать. В Следу... следующий раз, может быть, вот когда котятки появятся, я что-нибудь куплю. Вот одежда, видите, уже новогодняя. Вот, взяла вот такие вот лежаночки для кошек. Вот, что-то крутила, вертела. Вот эту вот, да. Потом вроде и вытащила ее, а другую взяла. Вон ту наверху, что стоит. Вот, каждый раз что-то новенькое, новенькое, новенькое. Все не купишь, конечно, и не скупишь. Вот это вот. Мне больше как-то это, да, как-то это я вам показываю, да. Для кошек смотрю, барнюшки есть. А кошечкам бы надо было. Такие вот дела. Стоит не так дорого, но ну, я все то вот эту возьму, то эту возьму. И не могу определиться, какую бы я хотела бы. Кошкам надо. Зима сейчас наступает. Прохладно будет, хотя я отопление включила. Так, посмотрите, какие замечательные вот эти дозаторы для жидкого мыла, да, в бат, в ванную комнату. Красивые очень новогодние, уже елки. Здоровские, да, какие? Красивые, шикарные. Ну, конечно, я понимаю так, что если возьмешь это, да, то это только на Новый год ставить, да, а потом убирать, да. Ну, смотрите, какая красота. елка елка прям наряженная. Домик. Ну, Конечно, цены, цены. 
не дешево, знаете, не дешево. Вот красиво, как подарочек такой. Кому-то подарить, знаете, вот, между прочим, подарить кому-то в подарок хороший подарок. И вот детские куколки, смотрите, какие. Я искала внучки подарочек тоже. Думала игрушку какую-нибудь купить. Потом ну, так присмотрела. Потом дочка мне сказала, что лучше не надо. У нее столько игрушек много. У нее уже все есть. И подари лучше деньгами. А я что-то деньгами не люблю дарить. Я все-таки купила ей два красивых платья. Одно платье с колготками, другое платье это, с жилетом так, с таким теплым. Одно платье просто, ну, у них они такие не дешевые, да, такие вязаные, красивые, тепленькие, да. Как раз сейчас она вот в садик только вот пошла, первые, первые дни как в садик пошла, и как раз ей эти платьюшки пригодятся. Вот я вот игрушки смотрела, думала, что-то купить. Хочется мне что-то подарочки, знаете. Вот маленькие, я смотрю, все вот эти вот как одеялки всякие, это у меня же скоро и внук или внучка родится от дочери от младшей, я тоже все хорошо смотрю детская вот. что что-нибудь тоже купить, я знаете не люблю, когда мне говорят что вот купить, что я люблю сама вот мне понравилось, да, я выбираю и мне нравится, я покупаю, да, когда тебе конкретно говорят, ты начинаешь это искать, и это так утомительно, между прочим, честно я вам скажу, очень утомительно, мне лучше вот пойти, вот мне понравилось, я, в принципе, знаю, какой цвет, все, да, цвет сказать, и все, да, а так, например, да, вот что-то вот, лучше вот так, вот это вот, да, вот, и бегаешь, как ненормальный по магазинам, выискиваешь, я считаю, лучше вот что понравилось. А вещи детские шикарные просто. Такие вещи, вещички и обувь, всякие тапочки, башмачки. Всякие такие, посмотрите, какие классные. Очень мне нравится все. Вообще детс, детский выбор, конечно, вещей шикарен. Можно выбрать что хочешь, да, на любой вкус. Вот. В общем, все так классно, красиво. Доступно, пожалуйста, по ценам, в принципе, доступно детские вещи, не такие дорогие, всякие, и на маленьких, и на побольше. Вот смотрите, какие рюкзачки, я все тоже присматриваю рю рюкзачок себе, Паша мне говорит, тебе надо, надо, а я вот не знаю, надо мне или не надо, но вот он какой-то молодежный, конечно, нет. А вот этот вот шикарен шарф такой, это Фурла фирма, вот он оригинал. Посмотрите, какой шикарный шарф. Вот. И по цене хорошая. Цена недорогая была. Хорошая цена. Он, он 200 с лишним стоил евро. Овера. Нет. Или 100. 170, да. А сейчас 29,90, по-моему, 5. И тут всяких разных много тоже шарфов, платков, которые фирменных именно. Оригинал. Можно что-то поискать, покопаться. Видите, пола, по-моему, какое-то. В общем, есть хорошие, такие приличные. Есть на что посмотреть. Есть из, из чего выбрать. Так что это хороший магазин. Хороший. Вот всегда можно сюда прийти, что-то для себя найти в подарок. Есть комплектами прямо подарочки, комплекты. Видите, какой шикарный платок тоже. Вот. Платок или шарф, не знаю. Шарф, наверное, скорее всего. Он тоже красивый. Вот этот тоже оригинальный. Кто любит такую вот природу, да. Вот этот тоже интересный. Да вообще много очень. Я вот убедила, ну, убедила что здесь можно всегда что-то купить. И в подарочек, и так, и для себя. Вот. Хорошие вещи, шикарные просто. Шапочки, он как и с шарфом, вместе комплекты прям продаются. Кто не умеет вязать, да, допустим, можно всегда купить тоже вот еще такой же фурла. Фурла, это же дорогая фирма, сумки очень такие, ну, дорого-дорого стоят. Это тоже вот какая-то, не знаю, я не все фирмы знаю. Честно говоря, я сильно на фирмы не клюю и не увлекаюсь, да. Мне нравится, я покупаю. А на фирму я сильно внимания не обращаю. Ну, красиво, да, хорошо, ну, ну не знаю я. Что-то я его крутила, вертела, думаю, а зачем? У меня столько платков попало посадских, носить, не переносить. Так что это. 
Заколки шикарные. Мне понравились. Вот волосы просто сейчас у меня. Волос нету, да. Короткий волос. И я бы с удовольствием такую, такие заколки приобрела. Очень интересные заколочки. Качество хорошее. Много для волос всяких разных. Вот эти тоже. Но те мне больше понравились. Может, эти тоже хорошие. Вот комплекты всякие. Вот шарфики шапоч... с шапочками. Так что, если у кого в городе, кто в Германии живет или в других странах, такой магазин есть, заходите, смотрите. Вот я все к этому шарфу рвусь. Нра... Понравился. Вот. Заходите. Тут всегда для себя что-то вы найдете. Всегда. Всегда все что-то есть. И для дороги, для райза. И вон, смотрите, всякие и весы. И что там еще. Ну, все, все. Все, что вам надо. Вот, вот это вот в дорогу. Чемоданы какие классные, красивые. Вообще чемоданы шикарные стали здесь. Так вот посмотрю, такие шикарные чемоданы. Вот тоже рюкзачки. Вот ГС тоже неплохой. Ну, такой более такой молодежный. Цены, конечно, нормальные. Не кусаются. Чемоданы, конечно, шикарные, хорошие. Вот такие тапочки. Прелесть просто тоже. Хотела взять себе, померила, потом так мне, думаю, я не смогу в таких ходить, мне надо, чтобы у меня носок был открыт, мне надо, чтобы у меня нога дышала, чтобы тепло было и нога дышала, пускай лучше в носочках, да, ну это вот так на диванчике сидеть, ножки туда, да, смотрите, какие наборы, Та, с тапочками, с шарфами, с теплыми, так вот, знаете, как палантины такие, укутаться дома, если холодно, разные-разные вот, тапки, хорошие, конечно, это подарочки, я считаю. Ну и так для себя, да. Вот. Я все на рюкзачки упала. Рюкзачки, сумочка тоже интересная. Так что, ребята, розовая какая, молодежная, красивая. Девочкам молодым. Вот такие вот, сказать, утепленные кардиганы или как их там, палантины. Диванные, да, вот так вот. Сидеть, телевизор смотреть, накинуть на себя. Все валится. Смотрите, какие тапки интересные. Такие вот кепки. Я, я люблю вот такие. Мне они нравятся, идут и нравятся. И я с удовольствием ношу. У меня одна есть. <coughs> Была джинсовая кому-то, я, по-моему, отдала. Он разные, разные, видите. И по ценам доступные. Цена вообще отличная, хорошая. Я говорю, стоила тут одна цена, потом тут приходишь, по другой цене совершенно покупаешь. Очень дешево. Посмотрите, <coughs> извиняюсь, какая классная сетка, да, из, из таких вот голографических, или как они там, таких вот этих стек, стеклярусов, да. Смотрите, какая чудесная. Так вот, я уже, знаете, взяла ее в руки и думаю, это Зара, да. Думаю, может быть, мне ее это, как сказать, распустить. И стоит она недешево на всякие украшения. Потом думаю, ах, мне хватает, да. Посмотрите, какая чудесная. Вот такая шапочка. Тоже она, по-моему, идет в комплекте с шарфиком. Посмотрите, как здорово. Да. Да девочку, например, да. Хорошая. Прекрасная просто. Да, комплектик такой. Говорю, много. Я так удивилась, что много всяких таких комплектов, да. Сразу тебе и там и шарфики, и шапочка, и перчатки, шапочка или шарфик, и перчатки. Отлично, шляпы он какие. Те же мода. Пошла на шляпы. Кепочки всякие. Вот видите, шапочка и с перчаточками сразу. Она такая утепленная. Я говорю, такой магазин прекрасный, знаете, бывают просто вещи в двух, в одном экземпляре, я уже говорила, да, бывает одна и все, да, ну, вот и с размером тоже один, там, два размера и все. Вот. Ну, я говорю, вещи такие прекрасные, смотрите, какая шапочка, ну, чем плохая, да, отличная же просто, вязаная, она внутри утепленная, такая же, вот их две там или три, да, и вот такая вот тоже шапочка синяя. Мне тоже какой-нибудь надо. Ну, я сама могу связать. Но иногда времени просто не хватает, да. Лучше пойти и купить. Вот это мне понравилось, да. Но у нее, мне что не понравилось, у нее искусственный вот этот вот 
помпон, да, тампон, нет, помпон, да, и можно это, ну, натуральный Так, ребят, я себе купила вот такие вот как бутики или кросики, не знаю, как их назвать, в общем, вот такие вот, внутри вот так вот, хорошо сделанные, в общем, фирма, какая фирма, Марко Тони, Марко Цони, Марко Цони, Марко Тони, говорю. В общем, вот такие. Написано, что <coughs> Германия производство, да, ну, сделаны в, в Китае. Это как сейчас везде, что рапсила дешевая. В основном сейчас все делают в Китае. Вот, смотрите. Видите? Это не искусственные, они не натуральные. Я не хотела натуральные, как, как сказать, потому что, знаете, ну, как не хотела. Если попались, может, и хотела бы, ну, как... Эти мне понравились чем, что они мягкие. Вот они мягкие, понимаете, мне вот такие надо. Это вот такое межсезонье, аккуратные такие. Это даже, знаете, какой-то такой штоф. Очень хороший штоф. Качество очень хорошее. И вот такой межсезонье сейчас ходить прямо классные. Вот видите, я в них уже походила. 41 размер, но они на 40 немножко маломерки шли. Я вообще ношу 39-40. И вот такие вот. Я думаю, неплохие, неплохие. Вот такая вот здесь лыбочка. Купила в таки Макс. Марка Тони. Не Тони, а Той. Тотси. Марка Тотси. Тотси, наверное, да, или как? Марка То. Зи. Този, наверное. Короче, хрен разберешь. Девочки недорого стоили. Смотрите, стоили они 70, да, вот цена первая. А купила за 34,99, да. Вот. Хорошие, хорошие. Вот. Самое главное, что они такие мягкие внутри, это качественно сделанные. И подошва, знаете, с таким ступинатором специальным, да. Вот. И такие аккуратненькие. Мне понравились. Вот. Ну что, на сезон на один походить. Вот такие. И легкие-легкие. Вот что мне еще подкупило, что они очень легкие. Очень легкие. Прямо, знаете, такие вот. Невесомые. Или как? Невесомые, да? Вот, невесомые. В общем, вот такие, ребят. У меня покупки были. Думаю, неплохие. Неплохие вот сейчас ходить. Вот тут. Фу, была в городе, ничего не сняла вам, хотела что-нибудь заснять, ничего не сняла. Вот ходила по офискала, ничего в таких магазинах не нашла, а купила вот эти. Такие макси, да, как зайду, обязательно что-нибудь куплю. Ну вот мне нужно было. В общем, такая обновка у меня, ребят. Вот, на стол поставила, но я потом протру стол хорошо. Я думаю, неплохо, смотрится хорошо. И этот материальчик, он не как, не как замша, он даже не замша. Это как материал такой, он моющийся. Вот его можно мыть. Хорошо все сделано, прострочено, нигде никаких там изъянов нету, чтобы что-то было. Тут что-то такое, пятнышко, но это ручкой, по-моему. Здесь ручкой просто, но это ничего страшного. А так отличные, просто отличные. Супер. Я довольна. На сто процентов. Ребят, я сделала себе такой вот завтрак. Паши еще нету, но потом ему тоже сделаю помидорки, рыбка и яйца пожарила, хлебушек, авокадо. И загружаю видео вам. Скоро выпущу. Немножечко у меня здесь времени не хватает на все. Извините, что у меня рука тут трясется. Я планшеты снимаю. Снимаю с планшета, поэтому вот так трясется немножко рука. Сейчас сяду кушать. Вкусняшечку вот такую, да, то, что я себе сделала. Полезный такой завтрак. Я думаю, очень хороший, полезный. И Паша так сделал, ему тоже можно, я думаю, покушать такое. Все, приятного мне аппетита и вам приятного аппетита. Так, ребят, приятного мне аппетита. Я себя снимать не хочу. Попозже сниму. Будем собираться. Мне сегодня надо к врачу тоже. Паша как придет. 
Вот, тоже надо будет. В общем, попробую, да, я думаю, это вкусненько будет. Так, вот такая вкусняшечка у меня, томатки. Хлебушек, вот нравится, видите, у меня вот такая тарелка. Что я вам говорила, да, я видела, я вам видео поставлю, там тоже я тарелочку вот наподобие такой видела. Вот это стоило... 11 тут цена у меня, а та была 17. Но я думаю, за такую тарелку, ладно, 11 я готова отдать. А 17 я не готова отдать. Вот, попробую помидорочку. М -м -м, вкусненькая. Да, помидоры чудесные. Так, я в пижаме еще хожу. Ну, еще утро. Девочки букбанк. Авокадо чудесная, вкусная, вкусная. И не переспелая, и не и не твердая, хорошая такое, знаете. М -м -м. Вкуснота, вкуснота, М -м -м. вкусно. Надо ищенцу кушать, пока горячая. Я за авокадо взялась. Ну, действительно хорошая хорошая да, с хлебушком с хлебушком я люблю всегда вот это вот рыбка вкусная люблю яичницу Девочки, и вкусно еще с зеленью. Вот так вот. Листики прям. М -м -м. Смотрите. Целиком я рыбкой закусываю. М -м -м. помидорочку хорошие помидоры вкусные вкуснота эта чашка служит у меня как для хлеба для всего такого, знаете. В основном для хлеба. Классная чашка. Хорошая. Очень вкусно. Сегодня увидела видео одно. Называется «Западно-сибирские лайки». И, да. В общем, ребята выпустили видео. Они нашли собачку, ну копия на барнюшка, ну копия. Я не могла, девчонки, сдержаться, чтобы не заснять и не выставить и не показать вам. Вот. Я, конечно, это написала, что это. Напишу в заголовке, что это. Ну, от кого видео, все. И засняла даже. Я прошу прощения у ребят, да, за это, что я сделала, но я не могла. Я говорю, копия барнюшка, только там девочка, ну вот копия, вы посмотрите. Я говорю, так жалко, выбрасывают сволочи такие люди вообще. Выбрасывают животных на, на смерть, конкретно на смерть. Я как увидела, знаете, ну вот барни и барни, ну копия. Только в барне галстучек беленький, а там девочка, там галстучка нет. Ну, такая тоже хорошенькая, и мордочка. Но, говорю, вот смотришь, и глазки, и все, и мордашка, ну, копия барнюшка. 